Hello and welcome to Rappler Talk. I am Mara Cepeda. Today, we are joined by Deputy Speaker Mujib Hataman, who represents the district of Basilan. He was among the 36 dissenters of the controversial anti-terror bill in the House. Hello, sir. Welcome to Rappler. Hi, hello. Magandang hapon po. Okay. okay, sir, I'll dive right into my questions. You know, during the uh, explanation of the votes for the anti-terror bill, you delivered a very, you know, a powerful, a striking speech on your opposition to it. And I quote a part of your speech. You said, this law is not meant to combat terrorism. It is meant to give the state the power to tag whomever they please as a terrorist. Hindi pa ba tayo natuto? And Kong Mujib, you know, you have been governor of the Autonomous Region in yeah. Muslim Mindanao, and you have experience, first-hand experience, dealing with terrorists. So, siguro to uh, help people understand, you know, what real terrorism is and how different is it from merely just dissenting the government, you know, what are the circumstances, um, that, what are the things that the government or society fail to do that actually leads a person to resort to violence, to extremism? Actually, Mara, hindi naman siguro fail on the part ng government. Pero ang tingin ko may weak response lang. Magbibigay mm. lang ako ng datos. No? Mm. In um, 2016, no, nung nilaunch, 2015 or 2016, when I was the regional governor then, may nilaunch kaming isang programa. No? Ang tawag namin dito ay PAVE, uh, Program Against Violent Extremism. Ang pinaka-purpose nito is to engage yung local government units, pati yung civil society organization, both religious and civic, pati yung security forces. Tandaan ko nun, mga two years or three years, sa engagement namin, ang daming ah, nagbalik loob na miyembro ng Abu Saya. In fact, ang bilang ata nun, kung hindi ako nagkamali, na sa 200 plus. Ngayon, diyan sa 200 plus na yan, nung nagkandak kami ng psychosocial, part of uh, parang parang part ito ng program. In interview namin lahat ha, one on one yung mga more, mga 214 kung hindi ako nagkamali or 243 <clears throat> in 2016. Parang 50% ha nung na-interview namin na sumama sila hindi dahil sa ideolohiya. Mm. Kundi sumama sila mas sa security halimbawa may kamag-anak na karido tapos dahil may problema pa siguro dahil ang kalaban mas malapit sa gobyerno so ang pupuntahan na lang nila kung hindi magtago sasama sa Abu Sayyaf at binibigyan pa sila ng armas 50% mm. ha tapos parang nasa 28% kung hindi ako nagkamali rin parang sinasabi nila dahil parang wala silang ginagawa parang naghahanap ng belongingness Walang, ang iba dahil namatay na ang tatay at nanay, so may mga kaibigan na sa Abu Sayyaf, so sumama lang sila. Then, kung daw nagkamali, 70% dahil sa ideolohiya at parang 7% o 15 or 7% dahil sa ideolohiya. So kung titingnan mo, pag-aaralan mo to, hindi talaga mainly ideology yung bakit dumami ang Abu Sayyaf. Maari, nung nagsimula sila Abdurajak Janjalani, mga kapatid niya, pati yung ibang studs, mga young professional dati sa, Ma- sa Buanga City, baka nagtulak noon dahil nakumbinsi sa ideolohiya. Pero ang nagparami, hindi eh, batay doon sa research namin na lumabas. So hindi, kaya yung sinasabi ko doon sa, mapansin mo, doon sa, sponsor, uh, sa explanation of vote ko, na talagang sabihin ko hindi talaga makakasagot itong panukalang batas na to, Maaring makakatulong. Pero by my experience uh, in the province of Basilan, kasi dito naman talaga ako lumaki nung nag-NGO ako, nung naging congressman ako noon, never ako umalis sa aking probinsya. Ang pag-alis ko lang nga ata nung nag opisina ako sa Cotabato, kasi andon yung opisina ako. Alam ko, in fact, in 2005 or 2006, hindi ko alam 2006, 2007, Tingnan na lang natin kung yung nag-declare ng state of lawless, lawlessness dito sa time ni PGMA, hindi humina. Marami tayong nahuli, dinala sa bikutan. Pero at that time, hindi humina yung criminalities or terror attacks ng mga abu saya. In fact, lalong lumakas. Halimbawa, meron kang nahuli, nakamag-anak. Na biglang nagsentimento ang kamag-anak, ang tendency sa sama sa abu saya. Talagang mm-hmm. humina lang ang abu saya based sa experience namin nung nag-converge yung mga stakeholders 
nag-engage yung mga religious sector dito at nag-explain hanggang yung mga mosque ginagamit nilang parang uh, venue to explain kung ano yung real jihad. Doon maraming natuto. And of, of course, yung mga development initiatives na nangyayari na meron ng gobyerno dito, nag-uupisina na ng mga mayor. So yung tingin ko ang aking bagay na dapat tingnan kung gagawa man tayo ng panibagong policies. At totoo lang din, hindi ko rin maintindihan sa totoo lang. Uh, ano, kaya nung tinanong ko during the interpolation, yung mga sponsor, ano ba yung nagtulak sa atin? Bakit hmm. kailangan amyandahan yung House Secu uh, Human Security Act of 2007? Meron na ba tayong pag-aaral na talagang ineffective? E ang sagot sa atin, isa or tatlo lang ata ang kinasuhan gamit yung Human Secura Security Act of 2007 dahil very uh, protective uh, dahil doon naging deterrent yung parang section something na nagpe-penalize doon sa wrongful arrest. Now sir, kahapon sinabi nyo na hindi sagot sa uh, problema ng terorismo ang anti-terrorism bill. So sir, ano po ba yung mga root causes of terrorism at bakit yung mga provisions sa loob, napapaloob dito sa anti-terror bill, ang, hindi yun ang sagot uh, sa problema? Una, una, inuulit ko nga, yung sinasabi ko based sa experience namin, ang problema, dito ha, basilan muna ako. Sabihin natin may problema sa ideolohiya. Ano bang ba sagot natin sa ideolohiya? Di ba dapat edukasyon para mabago yung andar ng utak niya? Kung ang problema sabihin natin dahil sa uh, uh, mas tinitingnan nila, mas secured sila kung sasama sa Abu Sayyaf, di ba dapat is trenten natin yung justice system natin, pati yung security. Pag sinasabi natin based doon sa interview natin, ang problema ay kahirapan, ano ba ang dapat natin ayusin kung hindi yung mga development initiative, pati pang kabuhayan? Pag ang problema natin, dahil wala silang magawa, di ba dapat lumikha tayo ng trabaho para magkaroon sila ng trabaho? So, hindi ko sinasabi, uh, Mara, na walang threat ha. Kasi ang sinasabi, oh, pag hindi kayo papayag dito, baka mamaya may sasabog. Andyan yung threat. Habang merong international terrorist and habang merong Abu Sayyaf, marabang merong BIFF na link sa ISIS at habang merong uh, maute remnants andyan sa Lanao, na talagang yun pa rin ang idea. Andyan yung threat. Pero kung i-compare natin yung threat noon at ngayon, yung numbers nila noon at ngayon, tingin ko naman mas humina ngayon, especially nung pagkawala na nung Mauti Brother, pati nila is nilon Hapilon after nung Marawi Siege. So ano pa yung, uh, baka ang mas kailangan natin ngayon, pag-aralan kung ano yung tamang policies na ma-encourage natin sila na mag-cooperate sa gobyerno dahil wala naman talagang patutunguhan yung ginagawa nila. Yun ang tingin kong dapat na pag-aralan natin. Okay. Sir, ngayon the anti-terrorism bill is being criticized uh, by a lot of human rights groups and even by concerned citizens. Um, yes, during your uh, speech of your explanation of your no vote, you said it's um, a lot of the provisions of the bill in, in terms of expanding the definition of terrorism, masyado siyang malab now, yun ang sabi mo. What for you is the most dangerous, you know, part or clauses of this bill um, na pwedeng maabuso not, hindi lang ng gobyerno, but pati ng police at ng mga militar na mag effect ng mga arrest? By, by, balik ako sa karanasan ara. Nung na-conceptualize at natin yung uh, anti-terrorism law, Bill in um, 2007. Yan yung height at ang context dyan, height ng terrorism sa atin, malakas ang Abu Sayyaf. Uh, sa Metro Manila, ang daming bombing, yung Rizal bombing, uh, yung Rizal Day bombing nila Algozi, tapos kung saan-saan. No? Um, ang sinasabi, yun yung context ng 2007. etong 2020, iba naman yung context. Minadali natin to immediately after ng Marawi incident. Pero kung pag-aralan natin, ako pinag-aralan ko nga, halimbawa, do, yung malab now, halimbawa sa definition ng terrorism, sa totoo lang, very front for abuse. Eh. Kasi ang mm. tanong ko nga dyan, ibalik, sino ba ang nagde-determine ng intent? Yung law enforcer, di ba? Eh kung ngayon nga, handami tayong kinakasuhan na mali. Handaming mga, ikwento ko lang, meron nga, after pinost ng staff ko nga yung explanation of vote ko, Merong isang teacher 
nag-post. Kinote yung uh, post ng staff ko. At sinabi niyang totoo yung mga sinasabi mo, yung sa wrongful arrest, yung mistaken identity. Kasi nga sila, meron silang co-teacher na huli after three years na absuelto. So parang ang point ko, pag ang Human Rights Security, uh, ang Human Security Act, malabnaw yung definition, maging prone of abuse ng law enforcers, tapos tinanggal mo yung penalty ng uh, wrongful arrest. So parang sinasabi natin ngayon, oh sige, wala na yung provision, yung deterring, yung deterrent provision. Mang aresto na kayo kahit sino, pwede na kayong, total wala na tayong babayaran dapat na 500,000 per day. Hindi, e eh, kung nagawa natin ito noon, noong Human Security Act of 2007, na meron yung provision na yon, what more ngayon na wala na yung provision noon. And second, nagtataka rin ako. Sa Human Security Act of 2020, nilagyan natin ng provision, nilagyan nila ng provision na yung surveillance and allowing recording, di ba? So ano pang evidence na, oh, di ba? Ano pang evidence? In fact, suspect ka nga lang na terorista, kahit malabnaw ang definition, pupunta ka ng court of appeal, tapos sabihin mo ito, isusurveillance namin, irerecord namin ang conversation, pwede na. So ano pa ngayon ang kinatatakutan natin na kulang ang ebidensya at tatanggalin pa natin yung protective clause na 500,000 penalty doon sa wrongful arrest? Mara hindi lang isa yung halimbawa ako dyan. In fact, nung panahon ng state of lawlessness sa Basilan, may isang CAFGU. Alam naman natin ang CAFGU alay ng Armed Forces of the Philippines. Dumaan sa checkpoint, hindi lang marunong magtagalog. Mali-mali yung sagot niya kasi hindi nga talaga siya marunong magtagalog. Nahuli siya. Namatay na lang sa loob ng kulungan bago sinabi ng korte na absuelto na siya. So, yung point ko, kung ito yung batas na ihahain natin at maramdaman ng ating mga kababayan, kaya sinasabi ko, uh, hindi responsive yung panukalang batas na to, baka maglilikha pa ng maraming terorismo kung ganito yung batas na bubuin natin. Mm -hmm. Sir, I'm curious, what do uh, your constituents, um, the Moros, especially those in the Barm area, think about this anti-terror bill? Are, are they strongly opposing it? Uh, are they supporting it? Well, Mara, tingnan na lang natin. In fact, ngayon, ang daming nagpo-post eh, kahit sa social media, tingnan na lang natin. Ilalong-lalo na yung mga kabataan, talagang ang panawagan nila na dapat ibasura talaga yung terror bill. Kasi alam naman ng lahat kung nangyayari yung wrongful, mistaken identity, arrest ng mga nakaraang panahon, uh, what more dito yeah, sa Human Security Act of 2020. Dahil siyempre, uh, wala na yung provision na pwedeng magprotekta, maging deterrent yung wrongful arrest. So ako, masasabi ko, at sigurado ako kahit mag-referendum tayo ngayon, marami sa aming mga kababayan. Uh, even halimbawa yung mga Salanao del Sur, na naging biktima sila ng terorista. Talagang, I, I mean, karamihan, lalong-lalo na yung mga professional, pati yung mga young professional, talagang umaayaw rito. Ito pa, Mara, gusto ko na lang din banggitin na opportunity ito. Halimbawa, yung sitwasyon sa Marawi. Kung lalakas ang terorismo sa Marawi, darating ang panahon. Kung hindi natin maayos yung narrative ng Marawi siege, hindi natin ma-rehabilitate ng maayos, baka magiging kwento yan balang araw. Walang kaibahan yan doon sa hollow burning, walang kaibahan yan doon sa palimbang na masaker, ginagawang narrative at vulnerable gamiting issue ng mga moro na lalong-lalo na yung mga terorista na gamitin nila tong mga usapin na to. Kaya ang sinasabi ko, itong issue ng terror bill ay napaka-sensitive. Kaya nga ako nakikiusap din ako kay, kay speaker sa ating Pangulo total mga abogado sila. Magandang tingnan ng maayos itong mga provision ng batas na to. At tingnan at tanungin natin yung mga experts o yung ating mga kababayan kung ano yung karanasan nila dyan sa mga pag-aaresto na maari na hindi nararanasan to ng mga gumawa ng batas at ng mga author na to. Since you mentioned the speaker just before you know we did this interview, um, Speaker Cayetano actually delivered a speech um, just before the House adjourned session. And Anina, sinabi niya... Yeah. And he agrees na doon sa mga kritiko that um, activism is not terrorism. But at the same time, he said, terrorism is not activism. He was justifying 
um, the passage of the anti-terror bill, he says, may safeguards naman. And tama siya, meron ding ngang section 4 that says if it's just a matter of uh, criticizing the government, it's not going to be, it's not supposed to be considered as a terroristic act. But can we trust the safeguard in the bill? Well, um, ako, uh, Mara, kung merong pinakamagandang safeguard, yung Section 29 sa Human Security Act of 2007 ata, yung penal close doon sa wrongful array, yun yung magandang safeguard. Remember, hindi naman habang panahon si Speaker ay Speaker. Hindi rin habang panahon si Pangulong Duterte ay Pangulo ng ating bansa. Itong ginagawang nating batas dapat mag-address sa terorismo at batas ito para sa lahat at para sa bayanan at kung sino yung magiging Pangulo sa mga darating na panahon. At kung sino rin, ang magiging appointee niya. Paano na lang kung mga darating na panahon, iba ang andar ng utak ng magiging speaker or iba rin ang andar ng utak ng magiging pangulo, pati yung mga appointees niya, kawawa yung ating mga kababayan. Kaya at this point in time pa, kung meron tayong paraan na malagyan ng isang matibay na pundasyon na safeguard ang panukalang batas, bigyan na natin alang-alang sa mga darating na salinlahi. Pwede pa ba? Because, sir, yung enrolled bill... Um, parating na sa opisina ni President Duterte. May, well, may magagawa pa ba tayo? Hindi ko alam kung enrolled na ang bill kasi nakita ko may pinost yung anak ni Kong Edsel Lagman. Uh, parang sinasabi na sumulat ata siya kay Speaker na kung pwedeng oh, bawiin. Yeah. No? Um, pero anyway, ganun pa man. Meron naman, alam ko, merong legal counsel ang ating uh, Office of the President at mismo ang ating Pangulo. Uh, alam ko, being a Mindanawan, alam niya yung uh, experiences, lalong-lalo na ng mga moro pagdating dito sa isapin ng terorismo at mga wrongful arrest. So I hope ma-review to ng maayos. No? Uh, anyway, ang last recourse ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga ayaw dito, dahil meron silang issue ng constitutionality, edi eh pupunta tayo sa Korte Suprema. Pero ako, nakikiusap ako, bakit aabutin natin ito? Kung pwede naman, pwede nating lagyan ng mga safeguard na mas matibay kesa yung safeguard na nilagay ngayon. Mara ang pinagtatakan ko, bakit ayaw natin, bakit tinanggal natin ang provision na para maiwasan lang yung wrongful arrest, bakit natin tinatanggal kung hindi tayo takot yung provision ng 500,000 kung nagkamali ka ng arrest? Yun lang naman kung nagkamali ka. Ngayon, paano ka naman magkakamali kung binibigyan ka na ng ngipin ng uh, batas na pwede kang mag-surveillance at mag-voice recording? Mm -hmm. Hindi ka na magkakamali. Ngayon, kung na-record mo talagang terorismo yung pinag-uusapan, eh di hulihin natin. Pero ang point ko doon lang, bakit tayo takot na hindi natin na lang binalik yung provision, yung protective clause, para hindi lang prone sa abuse ng mga law enforcer? Going uh, into the House, who Kong led the charge for the bill to, you know, behind the scenes to actually get this passed? Um, nang walang amendments. I mean, it's, 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 it's quite uh, actually, unusual. Ang tingin ko naman dyan, Mara, pwedeng dahil kulang sa oras, kasi maalala ko, last committee hearing namin, before nung adoption ng Senate version, uh, pang port na hearing, ang usapan dyan, mag ako, ako mismo, uh, nag-move ako na dapat mag-invite ng mga Muslim experts. Kasi nga, ang, usapan, ang usapin ng terorismo sa ngayon, mas ang dito sa ating bansa, mas Abu Sayyaf, ISIS, at yung ano yung ideolohiya na dala. Baka hindi pa nga natin alam, no? Tapos sana nag-imbita rin ng mga security forces na mga military commander, sa limbawa, assigned sa Basilan, sa Sulu, ano yung mga ginawa nila, ginimbita sana yung mga ulama, yung mga pari, ano yung experiences nila para makatulong doon. Baka nga, Mamaya hindi punitive. Baka kailangan isang combination ng punitive pati proactive na measure na isang pulisiya. Para, on the other hand, meron tayong parang push and pull, stick and carrots, para lang merong uh, bukas tayo sa ating mga uh, parang maling ideolohiya na may pagkakataon pa sila. Ngayon doon sa tanong mo kung sino, uh, actually hindi ko na rin alam. No? Pero sa totoo lang, Yung, nung in yung version ng Senate, ang rason dyan ng leadership, nung, in fact may mga tumawag na rin sa akin, kaya even doon sa committee na nakiusap sila, wag na rin mag-interpolate sa plenaryo na lang, kasi nga kailang i-adapt na lang yung version ng Senado. So, hindi naman din kami sponsor. 
So ang dapat, hindi rin naman kami author, ang dapat mag-oppose nun yung mga author. No? So in yon purposely, para ma- pagdating sa first regular session na to ay matapos at tinapos nga kasi nilabas yung certification na talagang urgent ang bill. Mm-hmm. Uh, sir, sir, you're saying, Kong, that there wasn't proper consultation um, concerning well, the stakeholder. Well, sa Congress, ho- merong committee hearing. Kaya nga si Kong Rupi Biason, in fairness sa kanya, nung interpellation, ako pa, siya pa ang sumagot sa akin. Even in the committee hearing, ginastify niya pa sa akin dahil sinasabi ko naman ang context ng Human Security Act of 2007 dahil sa Muslim terrorist. Ito bang 2020, ganun din. Ang sagot niya sa akin, hindi lang naman pang Muslim. Pero mm-hmm. ang sabi ko, ang realidad ngayon, pag sinabi mong bomba at terorista ang may gawa, ang babantayan lahat lagi, yung Muslim communities. At kung talagang uminit ang issue, kailangin patayin, pat, patayin yung apoy ng issue, mingla, mang, meron na lang maaresto at sabihin na aresto na ang terorista. So yun yung mga bagay na uh, actually ako ang pangamba ko. Pero even si Kong Rupi Biason, inexplain niya sa committee na hindi yun ang sadya. Hindi lang din yun yung intent. Pero nakita rin natin, nung uh, sinasabi niya, dahil Senate version to, hindi House of Representative version, kaya nag-withdraw siya. Kasi siya yung main author dyan. At si Kong Nograles. Okay. So it is said that the AFP and the DND did lobby hard for the passage of this bill. Did you see any indications, for example, well, of... Tingin ko naman, uh-uh. Ang tingin ko, ang security forces talagang ilalabi nila yan. Kasi meron naman talaga... Kung baga, part yun ng mandate nila is strengthen yung security measure. Pero the, on the other hand, part din ng mandate namin yun, i-ensure yung protection ng constituents namin. Kong, winding down to my last few questions. Um, right now, there's the House is taking heat, so much heat from the critics of the anti-terror bill. Uh, what are the implications of this in terms of the power dynamics in the House? Do you see possible switching of political well, para, alliances? Actually, ako wala naman eh. No? Uh, kasi issue-issue to. In fact, ako part ako of the majority part of the leadership. Pero sinasabi ko sa kanila, pagdating sa panukala na to, I have my own constituents. no? I have uh, the Bang Samoro people. At the end of the day, maliban sa kinatawan ko ang distrito ng Basilan, kailangan ko kakatawanin din yung interest ng mga kapatid kong Muslim at Moro dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kong, do you feel you could, um, you could have done more to... And uh, actually, other lawmakers in the Mindanao Bloc, could you have done more to lobby against um, the anti-terror bill? Well, ang tingin ko, ang karamihan dyan, baka marami rin, marami rin nabigla. Kasi ang mga ilan na hindi ko inaasahan, bigla na lang nag-withdraw ng authorship. Sa gitna ng botohan, ang marami nag-abstain kasi yung procedure nga hindi nasunod. Bigla na lang ang iba, bigla na rin nagno na inaasahan kong mag-yes. So, ibig sabihin nito, talagang na feel din ng ilan. And I hope, andyan na yan, tulad nung binanggit ko Mara, ang pag-asa na lang natin ngayon dalawa. Una, ang Office of the President at si Pangulo mismo. At pangalawa, ang Korte Suprema. Kung sinasabi ng mga abogado, ako hindi naman ako lawyer, na maraming constitutional infirmity, sa totoo lang din naman, even lay, lay man pwede niyang intindihin kung ano yung mga pagkakaiba rito sa batas at ang violation sa saligang batas natin. Pero at the end of the day, talagang Korte Suprema pa rin ang pwedeng magsabi kung ano yung constitutional at unconstitutional. Pero ako, umaasa ako na uh, lalo tayong manawagan, lalong-lalo na sa ating Pangulo, ang panukalang batas na ito dapat tingnan natin Hindi lamang seg- kung sinasabi nga ang intensyon ay seguridad ng ating bayan, pero dapat seguridad din ito ng mamamayan. Would you consider possibly challenging the anti-terror bill sa Supreme Court if ever the President signs it? You well, personally? alam ko, ang minority sa Congress nagbuo na, no, na sinasabi na nila and they put it on record, nahabulin nila hanggang, uh, hanggang Korte Suprema. Yung ibang lawyers, pati makabayan, black, uh, meron na rin. I hope na ano, may mga ilang Muslim lawyer din nag-approach sa akin na gusto nilang mag-participate. Pag pinirmahan to, walang mabago sa provision, talagang maghahabol sila sa Korte Suprema. Titingnan natin, Mara. Kasi ako umaasa pa rin ako dahil mindanawan ang ating Pangulo 
At lalong-lalo na talagang sinasabi niya may dugo siyang Muslim. Sana makita niya to Huwag niyang isipin ngayong panahon na siya ang Pangulo. Pero ang isipin niya darating ang panahon na hindi na si Duterte ang Pangulo. For my final question for today, what is your message to Filipinos, particularly the young ones who are taking it to the streets, taking it to social media to express their anger over the anti-terror bill? Well, akong tingin ko, karapatan nating lahat yon, Lalong-lalo na kung alam natin na uh, future natin ang apektado rito. No? Ako hindi natin masisisi ang kabataan. Talagang alam nila na bukas, kamakalawa, sila ang magiging apektado ng batas na to. Kung tutuusin, hindi lang, sa, sa, hindi lang dapat sila. Dapat tayo, na, kung tingin natin magiging apektado tayo ng batas na ito, dapat kumilos tayong lahat. At dapat isipin natin na talagang ang batas na to ay dapat para sa lahat. So kung tingin natin may negative implication sa atin, uh, dapat sabihin natin. Okay. Thank you so much, Kong Moji, for um, answering our questions for today. Ay maraming maraming salamat sa pagkakataon at oportunidad, Mara. Okay. And there you have it. We just spoke to Deputy Speaker Mujib Hataman of Pasilan and his opposition to the anti-terrorism bill. This was Trappler Talk. I am Mara Cepeda. Join us again next time.